నమస్తే వెల్కమ్ టు న్యూస్ ట్రాక్ నెనసాయి ప్రత్యేక హోదా అటు కేంద్రాన్ని ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టేందుకు ఏపీలో విపక్షాలకు రాజకీయ అస్త్రంగా మారిన అంశమిది ఏపీ ప్రజలను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మోసం చేస్తున్నాయని ప్యాకేజీలతో సర్ది చెప్పే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు విపక్ష నేతలు కేంద్రం నుంచి మాత్రం ప్యాకేజీపై ప్రకటనల తర్వాత ఎలాంటి స్పందన లేదు హోదా కోసం ఏపీలో వైసీపీ కాంగ్రెస్ జనసేన ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తున్నాయి ప్రత్యేక హోదా కోసం ఏపీలో విపక్షాలు పోరును ఉధృతం చేశాయి కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కార్ రాష్ట్రంలోని టీడీపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి ఇందులో భాగంగానే వైసీపీ కాంగ్రెస్ జనసేన పార్టీలు వరుసగా ఉద్యమ కార్యాచరణతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి విశాఖలో జై ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరుతో జగన్ నిర్వహించిన సభ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయినట్లు ఆ పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలు విస్మరించారని జగన్ దుయ్యబట్టారు అదే సమయంలో ప్రత్యేక హోదాతోనే ఏపీలో అభివృద్ధి సాధ్యమని జనానికి చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు ప్యాకేజీల వల్ల నేతలు బాగుపడతారే కానీ ఏపీకి ఎలాంటి ఉపయోగం లేదనేది వైసీపీ అభిప్రాయం హోదా ఎందుకు ఇవ్వరు అని చెప్పి అడగడానికి ముందుకు రారు ఇవ్వకుండా ఎలా పోతారు అని అడగడానికి ఈయనకు మనసు రాదు ఇవ్వకపోతే కుదరదు అని చెప్పటానికి ఈ ముఖ్యమంత్రికి ధైర్యం లేదు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హోదా అడగడే అడిగే బదులు దానికి భిన్నంగా హోదా అక్కర్లేదు అని చెప్తాడు ఇటు కాంగ్రెస్ కూడా ఏపీ వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక హోదా కోసం ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తోంది పలు జిల్లాలో కోటి సంతకాల సేకరణ సహా అన్ని నిరసన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది కేంద్రంలోని మోడీ సర్కార్ రాష్ట్రంలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వాలు జనాన్ని మోసం చేశాయని ఆరోపిస్తున్నారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల తీరుపై బహిరంగ సభలు నిర్వహించి మరీ తూర్పారబట్టారు అనంతపురంలో ఈ నెల పదిన జనసేన బహిరంగ సభ నిర్వహించే ప్రయత్నం చేస్తోంది ప్రత్యేక హోదానే ప్రధాన లక్ష్యంగా విపక్షాలన్నీ ఎవరికి తోచిన విధంగా వారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మరి ఈ ఉద్యమాల వల్ల స్టేటస్ పై కేంద్రం ఎలా స్పందిస్తుంది ప్యాకేజ్ తోనే సరిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుందా వేచి చూడాలి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు అని కేంద్రం ప్రకటించినప్పటికీ ప్రత్యేక హోదా కంటే ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ మెరుగైన అభివృద్ధిని ఏపీలో అందిస్తుందని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చెబుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రతిపక్షాలు మాత్రం ప్రత్యేక హోదా కావాల్సిందేనంటూ పట్టుబడుతున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది ఈ అంశాన్ని ముఖ్యంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లేందుకు ఆయా పార్టీలు ఇప్పటికే సన్నద్ధమవుతున్నాయి నిన్న విశాఖలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించింది జయ ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరుతో నిర్వహించిన ఈ సభకు వేలాదిగా ప్రజలు తరలి వచ్చారు అయితే ఆ సభా వేదిక నుంచి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సూటిగా అనేక విమర్శలు చేసిన పరిస్థితి అనేక ప్రశ్నల్ని లేవనెత్తారు ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రత్యేక హోదా గురించి ఎందుకని నిలదీయట్లేదు అంటూ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం ప్రత్యేక హోదా వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి కూడా ఆయన వివరించిన పరిస్థితి కనబడుతోంది మరోవైపు పదవ తేదీన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మరో సభకు శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు ఇంతకు ముందు కూడా కాకినాడ వేదికగా కూడా ఆయన ఈ ప్రత్యేక హోదా అంశాన్ని తీవ్రంగా నినదించిన పరిస్థితి కనబడుతోంది ప్రస్తుతం ప్రత్యేక హోదా గురించి కేంద్రం చేతులు ఎత్తేసినప్పటికీ కూడా ఇది సాధ్యమవుతుందని విపక్షాలు అనుకుంటున్నాయా లేకపోతే రాజకీయ అస్త్రంగా దీన్ని మలుచుకోవాలని భావిస్తున్నాయా ఇటువంటి అనేక అంశాలు ఇప్పుడు తెరపైకి వచ్చిన పరిస్థితి ఈ అంశాల గురించి ఈరోజు మనం చర్చించబోతున్నాం ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు చల్లా మధుసూదన్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు సుందర రామశర్మ గారు బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు ఆర్డి విల్సన్ గారు అదేవిధంగా టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు గొట్టిపాటి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు కూడా మనకు ఫోన్ లైన్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు నమస్కారం రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు విల్సన్ గారు సుందర రామశర్మ గారు ఆయన మధుసూదన్ రెడ్డి గారు చర్చకు స్వాగతం ముందుగా మధుసూదన్ రెడ్డి గారు మీతో స్టార్ట్ చేస్తాను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేక హోదా కావాల్సిందే అని మొదటి నుంచి కూడా నినదిస్తూ ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా దానికి మద్దతు ఇస్తుంది ప్రత్యేక హోదాకు సంబంధించి మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యేక హోదా అనే అంశానికి సంబంధించి మీరు కార్యాచరణ విషయానికి వచ్చేసరికి కొంత చర్చ జరుగుతున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల వరకు వేచి చూస్తాం తర్వాత ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల అజెండాగా ఈ ప్రత్యేక హోదా అంశాన్ని తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నారు ప్రత్యేక హోదా అంశాన్ని ఎన్నికల అజెండాగా తీసుకోవాలనుకోవడం ఇది ఒక రాజకీయ అస్త్రంగా ఉపయోగించుకోవడమా కేంద్రం చేతులెత్తేసినప్పటికీ కూడా సాధించాలన్న 
కరెక్ట్ సాధించాలన్న దృక్పథం మీకు ఉందా లేకపోతే దీన్ని రాజకీయంగా వాడుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉందా అన్న ఒక ప్రశ్న లేవనెత్తుతున్నారు టీడీపీ నాయకులు మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు కొత్తగా జయాంధ్రప్రదేశ్ పేరుతో ఉద్యమం స్టార్ట్ చేయలేదు ఈరోజు గత రెండున్నర సంవత్సరాలుగా వివిధ రూపాలలో మా పార్టీ ఏదైతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు రెండు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మొట్టమొదటిగా మా ప్రయత్నం ప్రెసిడెంట్ గారిని కావచ్చు లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కావచ్చు ఇతర ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ను హోమ్ మినిస్టర్ని కూడా మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వినతి పత్రాల రూపంలో రిప్రజెంటేషన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది అప్పటికి కూడా స్పందన లేకపోతే జంతర్ మంతర్ దగ్గర ధర్నాకు కూర్చొని ఒకరోజు అరెస్ట్ అయిన అంటే మోడీ మోడీ అదే ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్లోనే మేము ధర్నాలు చేయడం జరిగింది ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి దృష్టికి తీసుకుపోవాలి గట్టిగా ప్రయత్నం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో తర్వాత ధర్నాలు రాస్తా రకాలు బంధులు ఎన్నో రూపాలలో మా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మొన్న ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసాం మా పార్లమెంటు సభ్యులు కూడా వెళ్ళకి వెళ్ళి నినాదాలు కూడా కంటిన్యూస్గా డిస్టర్బ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఎందుకంటే ప్రత్యేక హోదా కంటే వేరేది ముఖ్యం కాదు ఈ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు సస్పెండ్ చేసినా పర్వాలేదు ఏమి చేసినా కూడా పర్వాలేదు అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ప్రత్యేక హోదా కంటే ఏది ముఖ్యం కాదన్న ఉద్దేశంతో అన్ని ప్రయత్నాలు చేయని ప్రయత్నం అంటూ లేదు అన్ని ప్రయత్నాలు చేసి అభివృద్ధి నిరోధకంగా మారుతున్నాయనే అదే చెప్ప అదే చెప్ప అదే చెప్పబోదు అది అది అసలు వాస్తవమే కాదు అభివృద్ధికి పోరాటాలకు సంబంధమే లేదు ఒక ఒక విషయం ఇంకోటి ఇంకా యాడ్ చేయాలనుకుంటే మేము యువబేరిక రూపంలో కూడా యువకులని స్టూడెంట్ యువకులని స్టూడెంట్స్ని భాగస్వామ్యం చేయడంలో ఇప్పటికే అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యువబేరి కార్యక్రమాల ద్వారా చైతన్యం చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు జై ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరుతో అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని కూడా చైతన్యవంతులను చేయాలన్న ఉద్దేశంతో సుమారు ఐదు ప్రాంతాలలో చేయాలని అన్ని రీజన్స్లో కూడా చేయాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ఈ సభలని అంటే గతంలో యువకుల్ని స్టూడెంట్స్ని టార్గెట్ చేసి వాళ్ళని చైతన్యవంతులు చేయాలి ఇప్పుడు అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని కూడా అంటే ఒక ప్రత్యేక హోదానే కాదు ప్రత్యేక హోదాతో పాటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క వైఫల్యాలు ఓకే కూడా వివరిస్తాం ఎన్నో లక్షల ఎన్నో సుమారు ఆరు వందల హామీలు ఆరు వందల హామీలు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇచ్చి ఒక్కటి కూడా ఈరోజు చేయని పరిస్థితి కూడా నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా క్లిష్టల్ క్లియర్గా ప్రత్యేక హోదాతో పాటు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను కూడా క్లియర్గా అందరికీ కూడా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పడం జరిగింది ఈ దీనికి మీరు ఇంతకుముందు చెప్పిన పాయింట్ కొద్దాం ఈ ధర్నాలు రాస్తా రోకాలకి మరి అభివృద్ధి ఆటంకం అనేది అసలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి ఆటంకం అయితే అభివృద్ధి చేయాలని విల్సన్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చే పరిస్థితి లేదని చాలా కుండబద్దలు కొట్టినట్టుగా తేల్చేసింది ఆ ప్రకటన మాత్రం అంతే బట్ ఇప్పుడు మాత్రం ప్రత్యేక హోదా కావాల్సిందేనంటూ ఇక్కడ విపక్షాలు ఉద్యమిస్తున్న పరిస్థితి ప్రజలు కూడా అందులో భాగస్వాములు అవుతున్నారు ప్రజల ఆకాంక్షని ఇప్పటికైనా గుర్తిస్తారా గుర్తించము అని చెప్తారా ప్రజా చైతన్యాన్ని ప్రాపర్ వేలో తీసుకెళ్లడం అనేది నాయకులకు ఉండాల్సిన బాధ్యత ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా వల్ల ఏం మేలు జరుగుతుందో దాన్ని యాజ్ చీజ్ గా మేము ఇస్తున్నాము ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ ప్రకటించాం రేపు దానికి సంబంధించిన ఒక ప్యాకేజ్ రూపంలో ఒక చట్టబద్ధత కూడా తీసుకొని వస్తామన్నాం రేపు పార్లమెంట్ లో కూడా దాని మీద సమావేశాల్లో కూడా దాని మీద డెసిషన్ ఒకటి వస్తుంది అయితే ఇక్కడ నేనే ఉంటానంటే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి హోదా మీద జరుగుతూ ఉంది అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కావాలి అంటే మళ్ళీ అంటే మన ముఖ్యమంత్రి కాసే అవకాశం మిస్ అయింది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి కావాలన్న ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయనకు ఉన్న అస్త్ర అస్త్ర శస్త్రాలన్నింటి సంధిస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కానీ లేకపోతే స్టూడియోలో ఉన్న మిత్రులకు కానీ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే తాజాగా రీసెంట్గా రీసెంట్గా పార్లమెంట్లో అదే క్యాబినెట్ తీసుకుంటే ఇష్యూను ఇరవై ఆరు వేల ఆరు వందల ముప్పై కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి యాభై మూడు వేల మందికి ఉద్యోగ ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తున్నాయి అంటే ప్రత్యేక హోదాతో పని లేకుండానే వీళ్ళందరూ వస్తున్నారు అంటే నాలుగు భారీ పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి అందులో భాగంగా ఏపీసీఏ అధ్యక్ష జరిగిన రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశంలో ఈ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చిత్తూరు జిల్లాలో ఇరవై ఒక వేల మూడు వందల కోట్ల పెట్టుబడితో సౌర ఫలకాల తయారీ పరిశ్రమ నెలకొల్పోతున్నారు అదేవిధంగా తిరుపతిలో నేనేమంటానంటే మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అంటే రాష్ట్రంలో 
మీరు అంటున్నట్టుగా ప్రత్యేక హోదా వస్తేనే పరిశ్రమలు వస్తాయి అనేది ఒక రాంగ్ గైడ్ చేస్తా ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సంవత్సరానికి ప్రత్యేక హోదా వాళ్ళు మూడు వందల కోట్లు వచ్చింది అనుకోండి రాయితీల రూపంలో దానికి రెట్టింపు ఇవ్వడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది మరి మీ ఆందోళన దీనికి ఇది జరగకపోతే ఇది జరగకపోతే రెండు సంవత్సరాలు తర్వాత మీకు ప్రజా ప్రజల్లో మేము పోతాం వాళ్ళు పోతారు ఇది అన్యాయం జరిగితే అప్పుడు మాట్లాడాలి ఓకే ఇప్పుడు అరవై వేల కోట్ల ఇన్కమ్ ఉన్న హైదరాబాద్ ను కోల్పోయిన తర్వాత తిరిగి హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునరుజ్జీవనం జరగాలంటే కొంత టైం పడుతుంది ఓకే మరి ఆ సహనం ఓపిక ఉండాల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన భారతీయ సిమెంట్ పెట్టారు లేకపోతే సాక్ష్యాలు పెట్టారు ఇవన్నీ ప్రత్యేక హోదా ఉంటే పెట్టారా పరిశ్రమ పెట్టే వాడికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఎట్ట ఇన్కమ్ సోర్స్ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఏ రంగాల్లో వస్తుంది ఏది మాట్లాడకండి వాస్తవాలు మాట్లాడతారు పది సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాలు కావాలని మీరు చెప్పారు ఎస్ చెప్తాను ప్రత్యేక హోదా వాళ్ళు అదనంగా వచ్చే రాయితీలు ఛత్తీస్గఢ్ కి లేకపోతే ఇతర హిమాచల్ ప్రదేశ్ కి ఏవైతే వస్తున్నాయో వాటన్నిటిని మీరు చేస్తా ఉంటున్నాం ఇప్పుడు విభజన చట్టం ప్రకటించాడు రెండు లక్షల పాతి వేల కోట్లు ఇవ్వబోతున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ కి వెయిట్ చేయండి సహనం లేకపోవడం వల్ల అన్ని రాష్ట్రాల్లో సహనం అనేది ఎవరికి ఉండాలి రాజకీయ నాయకులకు ఉండాలి ప్రజలకు ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు జగన్ అంటే ప్రజలకు అవసరం అది ప్రజలకు అవసరం రెండు సుందర దాని తాలూకు క్రెడిట్ అయినా మాకే వస్తుంది ఎస్ ఇప్పుడు ఒకటేంటే మొదట భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంతసేపటికి కూడా ఇప్పుడు ఏదో వస్తుంది అని కాదు అసలు ఎన్నికల సమయంలో మీరు మాట్లాడింది ఏంటి ఎన్నికల సమయంలో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు లేదా పార్లమెంట్లో ఆ రోజున వెంకయ్య నాయుడు గారు మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఈ విషయాలు తెలియవా లేకపోతే మీకు అజ్ఞానంతో ఆ రోజున వెంకయ్య నాయుడు గారు పది సంవత్సరాలు కావాలని అడిగారా లేకపోతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ తెలివితేటలతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదిహేను సంవత్సరాలు కావాలని చెప్పి అడిగారా ఇవన్నీ ఎందుకు అడిగారు మీరు ఆ రోజున ఎన్నికల సమయంలో మీరు తీసుకున్న సంవత్సరాల పాటు కావాలి అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు అడిగారు మీరు ఎన్నికల ఎజెండా కింద ప్రత్యేక హోదా అనేది తీసుకునే కదా మీరు తిరుపతిలో మాట్లాడింది తర్వాత విశాఖపట్నంలో మాట్లాడింది భీమవరంలో మాట్లాడింది నిన్న విశాఖపట్నంలో ఆ ప్రతిపక్ష నాయకుడు పెట్టిన సభలో ఆయనే చెప్పాడు ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా మాట్లాడారు వీళ్ళు అని కూడా చెప్పాను మేము ఏం చెప్తా ఉన్నాం అంటే మీరు ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నామో అని చెప్తున్నారు అది ప్యాకేజీ కాదు సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు మీరు అది డిక్లేర్ చేసిన రోజున అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటలకి అరుణ్ జైట్లీ గారు డిక్లేర్ చేసే రోజున పది రోజుల్లో దీనికి చట్టబద్ధత తెస్తాము అని చెప్పన్నారు ఎన్ని రోజులైంది ఏమన్నా చట్టబద్ధత మీరు తెచ్చారా చట్టంలో ఆగండి సార్ చట్టంలో పెట్టినటువంటి వాటికి లేనప్పుడు ఇంకా దీని యొక్క ఇది ఏం చేస్తారు అది అడగండి ఇది అడగండి అంటే అంటే నేను ఒకటి అడుగుతున్నానండి మీరు నంది అంటే ఏమన్నా ప్రత్యేక హోదా బాగుంది అనాలి లేదు లేదు ఇప్పుడు బాగోలేదు అంటే అవునండి అవునండి అది కాదు మారుతుంది ఒక్కటి విషయం పదిహేడుకి ఉండదు అని ఎవరు మీరు ఎవరు చెప్పడానికి మీ మీ యొక్క భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన మీరు రెండు వేల పదిహేడుకు ఉండదు అని మీరు చెప్పుకుంటున్నారు మేము ప్రజలుగా కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ దాన్ని ఒప్పుకోట్ల రేపు మేము అధికారంలోకి వస్తే డెఫినెట్ గా రాష్ట్రానికి ఇస్తాం ఆల్రెడీ నీతి ఆయోగ్ నెక్స్ట్ నీతి ఆయోగ్ గురించి మాట్లాడతాం రెండు వేల పదమూడు జనవరిలోనే నీతి ఆయోగ్ ని నీతి ఆయోగ్ ని మీరు మార్చారు కానీ ఆ పద్నాలుగు ఆర్థిక కమిషన్ ని అపాయింట్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఆ తర్వాత నేనేమంటున్నాను సార్ వాళ్ళు ఎక్కడన్నా వద్దు అని అన్నారా సార్ ఇవన్నీ కనుక అయినట్లయితే మీరు రా మొన్న శాసనసభలో రెండు సార్లు తీర్మానం ఎందుకు చేశారు మీరు అప్పుడే చెప్పచ్చు కదా రాదు మేము ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పని ఈ నాటకాలు ఎందుకు ఆడారు మీరు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ చర్చ వింటున్నారు మీరు నిన్న జగన్ ప్రసంగాన్ని కూడా వినే ఉంటారు జగన్ వ్యాఖ్యలకు కావచ్చు వైసీపీ కార్యాచరణ పైన కావచ్చు మీరు రెస్పాన్స్ ఏంటి నమస్తే సార్ సాయి గారు అక్కడ ఉన్న వారికి కూడా సాయి గారు ఇక్కడ దీనిలో ఒకటి చూస్తే ప్రధానంగా ఒక పేరు మార్పే తప్పించి ఈ రాష్ట్రానికి ఇచ్చేటువంటి ఏ రాయితీలు గాని లేదా అంటే ప్రత్యేక హోదా ద్వారా వచ్చేటువంటి ఏ రాయితీ అయినా లేదంటే ఏ రకమైనటువంటి అంశమైనా కూడా మేము ఇస్తాము అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం 
మాత్రం పదే పదే చెప్పడం జరుగుతా ఉంది ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటి పేరుని అంటానికి సాంకేతిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ప్రత్యేకించి ఆ నిధుల కేటాయింపులో మేము కొన్ని సవరణలు లేదా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం కాబట్టి మీకు దాన్ని వేరే మార్గంలో మీకు ఏదైనా వేరే మార్గంలో మీకు దాని గురించి మీకు ఆ విధంగా వచ్చేటువంటి ఆ వనరులు లేదా ఆ అభివృద్ధి ఆ దానికి సంబంధించినటువంటి నిధులు ఆ విధంగా వచ్చే విధంగా చూస్తాము అని చెప్పి చెప్పేటువంటి ప్రకటన అది అంతే గాని ప్రత్యేక హోదా అని మేము వదిలిపెడతాం కాదు ప్రత్యేక హోదాతో సమానం ఇంకా అవసరమైతే మించి మేము సహాయం చేస్తాము అని చెప్పి చెప్పినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం దాని ద్వారా ప్రకటన చేసి దానికి చట్టబద్ధత కూడా తీసుకొస్తాము అని చెప్పి చెప్పారు అంటే ఆ రోజు ప్రత్యేక హోదా కేవలం పార్లమెంటు లో ఒక ప్రకటన మాత్రమే ఈ రోజు ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటి పదం లేకుండా దాంతో సమానమైనటువంటి నిధులని అన్ని రకాలుగా కూడా ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చి సంబంధించిన రాయితీలని రైట్ పైప్ లైన్ పైప్ లైన్ అని ఒక మాట కూడా వారు ఉపయోగించారు పైప్ లైన్ లో ఎన్ని నిధులు వస్తున్నాయి నిజంగా ఈ మొన్న జరిగిన పార్లమెంట్ సెషన్స్ లో అరుణ్ జైట్లీ ప్రసంగం తర్వాత ఆ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఇప్పటికీ ఎంత పురోగతి కనిపిస్తుంది చెప్పండి ఒకసారి ఒక్కసారి అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా జగద్విత్తమైనప్పటికీ కూడా ఒక నిమిషం పది సంవత్సరాలు ఆ విధంగా అంటే దీన్ని ఆ సమస్యను మురగ పెడటం వల్ల ఇది సమస్య ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రానికి ఆ ఇల్లు తయారు చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు అంటే ఎవరైతే తయారు చేస్తారో ఆ రోజు అధికారంలో ఉండి వాళ్ళు చెప్పింది ఏమేమైతే రావాలో ఈ రాష్ట్రానికి అది పది సంవత్సరాల సమయం తీసుకోమని చెప్పి చెప్పారు సంవత్సరం లోపు ఆరు నెలల లోపు చేయమని చెప్పలేదు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కావటం వల్ల అనుభవం కలిగినటువంటి పనిచేసే నాయకుడు కావటం వల్ల ప్రత్యేకించి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఆ బీజేపీ నాయకత్వానికి అక్కడ ఎన్డీఏ నాయకత్వానికి కూడా ఈ రాష్ట్రం మీద ఒక అభిమానం ఉండటం వల్ల ఇంకా అధిక మొత్తంలో నిధులని అన్ని రకాలుగా కూడా మనం స్ఫూర్చుకోవడం జరుగుతా ఉంది తీసుకురావడం జరుగుతా ఉంది విద్యా సంస్థలు కానీ ఇతర సంస్థలు కానీ చాలా మంది చెబుతున్నారు ఈ సంస్థ ఏముందండి ఆ సంస్థ ఏముందండి అంటే ఎయిమ్స్ లాంటి సంస్థ కావచ్చు లేదంటే ఇతర ఇది ఐఐటీలు కావచ్చు వీటన్నిటినీ కూడా తీసుకోవాల్సింది బిజినెస్ స్కూల్స్ కావచ్చు వీటిని ఎప్పటికప్పుడు గ్రౌండ్ చేస్తున్న మాట రామకృష్ణ గారు మీరు ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ మన సాక్షిని చంపకొని మాట్లాడకండి మీరు అన్ని తెలిసి కూడా మీ ఏదో పార్టీ లైన్ చదివి వినిపించినట్టున్నారు చూస్తుంటే వాస్తవంగా దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ప్రత్యేక హోదాకు సమానమైన ప్యాకేజ్ అన్నారు ప్రత్యేక హోదాకు సమానమైన ప్యాకేజ్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ అండి వన్ మినిట్ ఉండండి ప్రత్యేక హోదాకు సమానమైన ప్యాకేజ్ అనే పదమే లేదు ఇక్కడ చట్ట విల్సన్ గారు గమనండి ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అనే పదమే లేదు ఇక్కడ చట్ట ఏదైతే చట్టంలో ఏదైతే ఉందో బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ లో ఏవైతే అంశాలు ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన నిధులు కొన్ని ఇస్తామని చెప్పి ఒక ప్రకటన చేయడానికి ప్రధానమంత్రి ప్రకటన చేస్తే దానికి చట్టబద్ధత ఉండగా పార్లమెంట్ లో చట్ట ప్రధానమంత్రి ప్రకటన చేస్తే దానికి చట్టబద్ధత ఉండగా లేదు ఒక్క నిమిషం సార్ ఒక్క నిషం ఒక్క నిషం జనసేన జనసేన నాయకులు కళ్యాణ్ దిలీప్ సుంకల గారు ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు కళ్యాణ్ గారు నమస్కారం కళ్యాణ్ గారు జనసేన పదవ తేదీన పవన్ కళ్యాణ్ గారు సభ నిర్వహించబోతున్నారు అనంతపురంలో నిన్న వైజాగ్ లో జగన్ గారి సభను మీరు చూసే ఉంటారు ముఖ్యంగా ఆయన చెప్తున్న మాటలకి పవన్ కళ్యాణ్ గారి కార్యాచరణకి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఇంతకు ముందు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఇదే మాట అన్నారు ఎంపీలపైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలి వాళ్ళు మన కోసం పోరాడాలి అని చెప్పారు అటువంటి కార్యాచరణ ఏమైనా జరిగిందని మీరు భావిస్తున్నారా పవన్ కళ్యాణ్ గారి గత సభకు ఈ సభకు ఏంటి వ్యత్యాసం సార్ ఇందులో మనం ముఖ్యంగా అక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి నేను టీవీకి దూరంగా ఉండడం వల్ల అక్కడ ఎవరు ఉన్నారనేటువంటి సంగతి రైట్ అయితే రెండో విషయం ఏంటంటే సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడినా ఎవరు మాట్లాడినా కూడా దాని మీద ఉన్నటువంటి నిబద్ధతను మాత్రమే ప్రజలు ప్రశ్నిస్తారు ఆ నిబద్ధతను మాత్రమే ప్రస్తుతం ప్రజలు నమ్ముతారండి ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి సభలు పెట్టడానికి ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీ వెళ్లి తూతు మంత్రంగా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేశారు ఆ తర్వాత క్రమంలో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అవుతుందండి మనం ఒక డెకారం మెయింటైన్ చేస్తా నా ఉద్దేశం చెప్పిన తర్వాత మీరు మాట్లాడదరు ఒక దంపుడు కింద మాట్లాడుకుంటే మన పాయింట్లు ఎవరికి ఏం అర్థం కావు గానీ అందుకని ఎవరు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ప్రజలు మనసులో ఏ స్థానంలో ఉన్నారు ప్రపరమైన అంశం అవుతుంది జనసేన ఈ పోజిషన్లో ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ పోజిషన్లో ఉన్నారు అందరికీ తెలిసిలే కానీ పాయింట్ దగ్గరకు వస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ పెట్టిన తమ అప్పుడే చెప్పారండి దీని ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా క్రియాశీలాత్మకంగా ప్రజలందరినీ ఇందులో నిముడీకృతం చేస్తూ 
దీన్ని స్టేజ్ వైజ్ ఫేజ్ వైజ్ స్టేజ్ వైజ్ ఫేజ్ వైజ్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తూ దీన్ని మన ఇక్కడ ఆంధ్రాలో ఏ రకమైనటువంటి యంత్రాంగానికో లేకపోతే మన స్టేట్ అఫైర్స్ కో కూడా ఉండి పడకుండా అంటే ధర్నాల హర్తాలు లాంటివి చేసి మన స్టేట్ అఫైర్స్ ఆల్రెడీ విడిపోయే రాష్ట్రంలో నష్టంలో ఉన్న మనం ధర్నాల హర్తాల ద్వారా ఆర్థికంగా మరింత వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా సెంట్రల్ లో నార్త్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మన పేన్ ఏంటో తెలియజేసేటట్టుగా ప్రణాళికా బద్ధమైనటువంటి ఒత్తిడి ప్రణాళికా బద్ధమైనటువంటి పోరాటం చేస్తాం సంగతి చెప్పడం విద్యుత్వే ఆ యొక్క దిశగానే ఫస్ట్ సభ నుంచి సెకండ్ సభకి సెకండ్ సభ నుంచి థర్డ్ సభకి డిగ్రీ ఆఫ్ ఎలివేషన్ సార్ ప్రజలందరినీ అర్థమైనటట్టుగా అసలు స్పెషల్ స్టేటస్ మనకి ఎంత అవసరం ఈ స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఒకవేళ పెద్దలు వెంకయ్య నాయుడు గారు పెద్దలు బీజేపీ పెద్దలు చెప్తున్నట్టుగా స్పెషల్ ప్యాకేజ్ తో సమానమైంది అయితే ఈ ప్యాకేజ్ స్పెషల్ స్టేటస్ కళ్యాణ్ గారు కళ్యాణ్ గారు చిన్న మాట కళ్యాణ్ గారు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉన్న విషయం ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు సభ పెట్టిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమనుకుంటున్నారో ఓ విశ్లేషణాత్మకంగా మాట్లాడాలంటే మళ్ళీ ఒక విశ్లేషకులను పెట్టాల్సి వచ్చేది థ్యాంక్ఫుల్లీ జనసేన నుంచి మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఫైన్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం పవన్ కళ్యాణ్ గారు గత సభకి ఇప్పటికీ వచ్చిన తేడా ఏంటి జనసేన ఎంత వరకు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తేడా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చింది కనుక ఎలా ఎలా పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పిన వెంటనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాకినాడ సభ తిరుపతి సభ పెట్టగానే ఎప్పుడు కదలనటువంటి బీజేపీ యంత్రాంగం రాత్రికి రాత్రులు మీ మీడియా సుముఖంగా ప్రజల ఎవరికి ఇన్విటేషన్ లేకుండా ప్రజాప్రతినిధి ఎవరిని పిలవకుండా రాత్రికి రాత్రి పెట్టి రాత్రి రాత్రి సభల ద్వారా ప్యాకేజీలు అనౌన్స్మెంట్ చేసింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ యొక్క సభలు పెట్టిన తర్వాతే సార్ ప్రజలందరూ చూస్తారు మీడియా ప్రముఖులకి మీలాంటి పెద్దలకి అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ తెలిసింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటూ వచ్చిన తర్వాతే మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు సెంట్రల్ లెవెల్ మినిస్టర్లు వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా వీళ్ళంతా కథలకి చేసినా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చి విజయవాడలో మీటింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేక హోదా గురించి ఉద్యమం చేస్తున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషమే గానీ మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు సంవత్సరంన్నర క్రితమే ఫస్ట్ కోటి సంతకాల ఉద్యమం పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇవి తర్వాత కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు పెట్టినటువంటి ప్రైవేటు బిల్లుతోటే అసలు తేనె తుట్టే కదిలిందండి ఇక్కడ మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఒక్క నిమిషం అండి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం కళ్యాణ్ గారు ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పనండి నేను చెప్పనండి మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఒక్కసారి వినండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు మీరు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీని కానీ వినండి కళ్యాణ్ గారు ఓకే కళ్యాణ్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీని కానీ ఇంకొక పార్టీని కానీ మీరు మేము ముందు వచ్చాము మేము వెనక్కి వచ్చాము అనేటువంటిది కాకుండా ప్రతిపక్షాలు అన్నిటికీ యొక్క కావలసినటువంటిది ప్రత్యేక హోదా మీద మాట్లాడితే మనందరం కూడా బాగుంటుందండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు రావటాన్ని మేము స్వాగతిస్తున్నాం వినండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కళ్యాణ్ గారు ఒక్క నిమిషం ఒక నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు కార్యాచరణలోకి వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ని ఒకసారి తెలంగాణని రెండింటిని ఒకసారి కంపేర్ చేసి చూస్తే తెలంగాణలో ఏదైతే జరిగిందో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా అది జరుగుతుందేమో అనిపిస్తోంది కొన్ని అంశాల పరంగా ఎందుకు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లోకి వెళ్లే ముందు తెలంగాణ ఇస్తామన్న ప్రకటనతో వెళ్లారు అప్పుడు తెలంగాణకు సంబంధించి ఒక ఉద్యమం మొదలైన పరిస్థితి అది అలా ఫ్లేర్ అప్ అవుతూ ఫ్లేర్ అప్ అవుతూ అనేక బలిదానాలు జరిగిన తర్వాత ఆ అంశానికి ఒక తుది రూపు తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిన దానికి సొల్యూషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం చెప్పాలా లేకపోతే ప్రతిపక్షాలు అడుగుతున్న మాటలు రాజకీయంగా వెళితేనే అవుతుందా ఈ అనేక అంశాలు ఇప్పుడు ప్రజల్లో గందరగోళం క్రియేట్ చేస్తున్నాయి ఒకసారి మనసోన్ రెడ్డి గారు ఉద్యమ పార్టీ రాజకీయ పార్టీగా తెలంగాణలో అవతరించింది ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీ ఉద్యమ పార్టీగా రూపాంతరం చెందబోతుందన్న సంకేతాలు వస్తున్నాయి ఇది ఇది దీన్ని ఎలా చూడాలి అసలు సి దేని దేని ఎట్లా చూసినప్పటికీ కూడా వాస్తవంగా ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు కొత్తగా మీరు అన్నట్టు ఏ సవాళ్ళు కొత్తగా పెట్టింది లేదు రామకృష్ణ గారు ఇంతకుముందు చెప్పారు కొత్తగా ఈరోజు జై ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని పేరు మార్చారు అన్నది పేరు మా వాస్తవం కాదు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నమ్మకం నిన్న మీటింగ్లో కూడా క్లియర్ కాదు సాధించలేని సాధించలేము అనుకున్న తెలంగాణని పోరాటాల ద్వారా సాధించగలిగారు వాళ్ళు సో సాక్షాత్తు పార్లమెంట్ సాక్షిగా అందులో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అడిగింది ఒకటే ఒకటి వారు అడిగింది అన్న మాట ఏంటంటే ప్రజాప్రతినిధులు పోరాడండి ఎందుకు ప్రజల్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు ప్రజల్ని ఎందుకు నిన్న కూడా ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం కాదు
ఎంపీలని రిజైన్ చేసి మళ్ళీ తప్పకుండా ఇదే నినాదంతో బై ఎలక్షన్స్ కి వెళ్తామని చెప్పి బహిరంగ బహిరంగంగా చెప్పారు అంతకంటే ఏం కావాలి మా ప్రయత్నాలు అన్ని కూడా చేస్తున్నాం పోరాటాలు చేసాం లాస్ట్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఎంపీ రిజైన్ ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మా మిత్రులు కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ మా మిత్రులు కాదు వాళ్ళు వైరు పక్షాలు సందేహం లేదు ఇంకా కళ్యాణ్ గారు అన్నట్టు ఆయన మాట్లాడిన దానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఎస్ పవన్ కళ్యాణ్ మాకు ఒక మిత్రుడిగా మా భాగస్వామ్య పార్టీగా ఆయన మాకు మత్తిచ్చాడు ఆయన ఇచ్చిన మద్దతు అనేది భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉపయోగపడింది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉపయోగపడింది తెలుగుదేశం అధికారం రావడం కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి సపోర్ట్ సహకరించింది ఆ మేరకు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద మాకు పాజిటివ్ అవుట్లుక్ ఉంది ఎస్ ఆయన చెప్పినట్టుగానే తిరుపతి సభ తర్వాత మేము రెస్పాండ్ అయ్యాం ఎందుకు రెస్పాండ్ అయ్యాం మన మిత్రుడు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు బాధపడుతున్నాడు ఎస్ అంతకుముందు జరిగిన ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి అతను ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా ఏంటి పరిస్థితి మనకు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది అనే దాని మీద ఒక వంద ఎక్సర్సైజ్లు జరిగాయి ప్రధానమంత్రి సమక్షంలో జరిగింది ఆర్థిక ప్రత్యేక హోదా గురించి ఎక్సర్సైజ్ జరిగింది అంటున్నారు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడానికి ఎక్సర్సైజ్ జరిగితే బాగుండేది అనేది ప్రజలు అదే చెప్తున్నాను అది మీరు ఏ పరిస్థితులు ప్రత్యేక ఏ పరిస్థితులు ఇవ్వలేకపోతున్న దానికి ఖచ్చితంగా అడ్రస్ చేయాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చేసాయి మా మిత్రుడు కూడా ఆయన ఆందోళన పడడంలో న్యాయం ధర్మం ఉంది అని అన్ని అంశాల దృష్టిలో పెట్టుకొని నీతి ఆయోగ్ కానీ లేదా ఫిఫ్టీ ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కానీ ఇచ్చిన అభ్యంతరాలన్నింటి దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు చికెన్ బిర్యానీ అడిగారు మేము మటన్ బిర్యానీ మీకు అభ్యంతరం ఏంటి అసలు అది ప్రత్యేక హోదా అనేది పెట్టలేదు మిగిలినవన్నీ పెట్టారు కదా మిత్రుడు అడిగారు కాబట్టి మేము ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వట్లేదు ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నాము అని ఆయన చెప్తా ఉన్నారు మేమేమంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఆ మిత్రుడే మమ్మల్ని అందరినీ మేమేమి చెప్తున్నామంటే ఆయన స్వాగతిస్తున్నాం ఆ మిత్రుడిని ఇప్పటికైనా కూడా ఆ మిత్రుడు చెప్తున్నది ప్రత్యేక హోదా కావాలి అని అడుగుతున్నాడు ఆయన ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం ఆయన మీరు ఎడ్యుకేట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నాయి ఇవాళ రోజున భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఇప్పటికైనా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఎంతసేపటికి ప్రజలని ఏదో మేము చెబుతాము అని చెప్పని ఇప్పటికి ఇంకా ప్రజల్ని భ్రమంలో పెట్టడం అనేటువంటిది మీరు మానేసేయండి చెప్పారు అంతేగాని ఇది ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇచ్చేటువంటిది కాదు రెండోది దీంట్లో ఎయిమ్స్ కానివ్వండి ఐఐటీలు కానివ్వండి లేకపోతే ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటున్నాం అని చెబుతూనే ప్యాకేజ్ ని స్వాగతిస్తున్నాం అంటూ ప్రకటనలు చేస్తున్నారు అంటే ప్రత్యేక హోదా గురించి ఏం కార్యాచరణ తీసుకోని పరిస్థితిలో టీడీపీ ఎందుకు ఉంది రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఏమి పాల్పోతుంది కాదు సార్ మేమే ఒత్తిడి చేసాం మీరు ఒకసారి గమనంలో తీసుకుంటే ఈ ప్రత్యేక హోదాకి సంబంధించి కానీ ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కానీ మొదటి నుంచి కూడా విభజన చేస్తున్న సమయం నుంచి కూడా పోరాటం చేసినటువంటి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పార్లమెంట్ లో మాట్లాడినటువంటి నాయకుడు వెంకయ్య నాయుడు గారు సమర్థించినటువంటి సందర్భం ఆ రోజు మేము అన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రత్యేక హోదా గురించి మీరు ఏమంటున్నారంటే ఆ ప్రత్యేక మీరు ఏమీ రాకపోయినా పర్వాలేదు ఆ పదం మాత్రం మా పైన ప్రకటించండి మేము సాటిస్ఫై అయిపోతాం అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే ఆ పదం ప్రకటించడానికి సాంకేతికమైన అంశాలు ఉన్నాయి మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా మేము ఈ సంవత్సరం ఆఖరికి తొలగించబోతా ఉన్నాం 
కాబట్టి రామకృష్ణ గారు అబద్ధం చెప్తున్నారు దానికి ఇంట్రప్ట్ అవుతున్నా నేను రెండు వేల పదిహేడులో చెప్పండి రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడు ఏంటి రెండు వేల పదిహేడు రామకృష్ణ మా ఎంపీ రెండు వేల మా ఎంపీ వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు రిటర్న్ గా పార్లమెంట్ కు ప్రశ్నావళి దానికి సంబంధించిన ఆ క్వశ్చనర్ లో రాయడం జరిగింది క్లియర్ గా రెండు వేల పదిహేడులో ఎక్కడ కూడా ప్రత్యేక హోదా అనేది రాష్ట్రాలకు ఉన్న రాష్ట్రాలకు తీయడం లేదని క్లారిటీగా వచ్చింది మళ్ళీ దానికి అంతకన్నా ఎవిడెన్స్ ఏం కావాలి మీరు ఎందుకు పదే పదే రెండు వేల పదిహేడులో తీసేస్తున్నామంటున్నారు మీరు అసలు ప్రత్యేక హోదా అంటే జనతా తెలిసి మాతండి ప్రత్యేక హోదా అంటే డబ్బులే కదా నథింగ్ బట్ రెండు సార్లు ఎందుకు తీర్మానాలు పెట్టారండి అదే చెప్పారు డబ్బే కదా రెండు సార్లు ఎందుకు తీర్మానాలు వెంకయ్య నాయుడు ముందు తీసుకుని ఎందుకు వచ్చాడు అదొక అదే రావాలి మీరు వెంకయ్య నాయుడు గారు మాట్లాడారు ఒకసారి గారు వాయిస్ చేయాలి ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు మనం అదే 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 అనుకోవచ్చు గారు నేను మీకు చెప్తే అది ఆయనకి అర్థమైనట్టు ఒక అర్థమైన ప్రత్యేక హోదా వల్ల ఏ మేలు జరుగుతుంది ఏమీ లేదు అని చెప్పి ఆ ఇస్తాన వరకు వచ్చే సంవత్సరానికి వచ్చే కొంత మేము ఇస్తున్నాం ఓకే బాదే సార్ గారు రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఒక్క ప్రశ్న రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఇస్తాన ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ను ఇతర అసిస్టెన్స్ ను ఇస్తామని చెప్పి చెప్పారు దాన్ని ఇప్పుడు తీసుకోమని చెప్తున్నారా వీళ్ళు వద్దని చెప్తున్నారు అది చట్టంలో ఉన్న అంశమే ఇస్తున్నారు మీడియా ద్వారా ప్రజల్ని పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు పెట్టాల్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు చేశాము నీతి అయ్యో కింద మార్చారు ఇప్పుడు ఒక్కటి రామకృష్ణ గారు ఏమంటారు సమస్య ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇస్తా ఉంటున్నారు అది తీసుకోవద్దా అంటున్నారు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కాదది సార్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం విభజన చట్టంలోనే చెప్పండి ఈ విభజన చట్టం ఇంకొకటి కూడా ఈ రోజు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రత్యేక హోదా కావాలా వద్దా అనేది ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకా చెప్పట్లేదండి ఒక్క ఏమని చెప్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ రకంగా అయితే ఇవాళ ఇది ఉద్యమం బాగా పీక్ స్టేజ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మాతో పాటు కలిసి మేము అప్పటి నుంచి అడుగుతున్నాము అప్పటి నుంచి మేము గొడవ చేస్తున్నాం అని చెప్పి గోడ మీద పిల్లితనాన్ని మానేసేయాలండి వాళ్ళు ఎందుకనంటే షూడ్ గా చెప్పండి ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్తుంది ఇవ్వము అని తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజు కూడా ఏం చెప్తున్నారు ప్రత్యేక హోదా వల్ల ముఖ్యంగా మీరు చెప్తున్నది ప్రత్యేక హోదా వస్తే ఇస్తే గనక పరిశ్రమలు వస్తాయి ఉపాధి కల్పన జరుగుతుంది పరిశ్రమలు రావడం వల్ల అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఉపాధి కావాల్ల యువతకు కొంత ఉపాధి దొరుకుతుంది ఇది కదా అవును పరిశ్రమలు రావడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలుగవ స్థానంలో ఉంది దేశ వ్యాప్తంగా అనేది పరిశ్రమలకు సంబంధించిన సర్వేలు చెప్తున్న మాట అంటే పరిశ్రమలు ఇక్కడికి రావడానికి అనుకూలమైన అనుకూలమైన విశాఖపట్నంలో మూడు లక్షల అగ్రిమెంట్ లు జరిగిన పరిశ్రమల కోసం ఎన్ని పరిశ్రమలు వచ్చినాయి కూడా రాలేదు ప్రసాద్ గారు ఎంత మంది ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి ఎంత మంది ఉద్యోగాలు వచ్చారు వచ్చే పరిస్థితి ఉందా లేదా పోనీ ప్రత్యేక హోదా కానప్పుడు ప్రత్యేక హోదాను కాంపెన్సేట్ చేసే విధంగా పరిశ్రమల నెలకొల్పడం కానీ ఇవన్నీ జరిగే పరిస్థితి ఉందా ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే స్వయం ఉపాధి ద్వారా గాని లేదంటే ఇతర ఉద్యోగాల ద్వారా గాని సుమారు నాలుగు లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించడం జరిగింది సార్ ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ అయినటువంటివి ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ఐదు వందల డెబ్బై ఒకటి ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పటికే గ్రౌండ్ చేయడం కూడా జరిగింది దీనిలో రామకృష్ణ గారు మీకు అంత ధైర్యం మీరు అంత ధైర్యంగా చెప్తున్నారు కదా ఏపీ డాష్ బోర్డ్ లో పెట్టమనండి ఏపీ డాష్ ఏవేవి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు ఏ ప్రాంతానికి ఇచ్చారు ఎవరికి ఇచ్చారు మీరు ఏపీ డాష్ బోర్డ్ లో పెట్టండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని రామకృష్ణ గారు చెప్తున్నారు కదా ఏపీ గవర్నమెంట్ కి ఒక డాష్ బోర్డ్ అనేది ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఉద్యోగాలు 
ఏదో ఊరినే అరుపులు కేకలో ఎస్ 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 రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారు మధ్యలో లక్ష నలభై మూడు వేల ఆరు వందల ముప్పై మూడు కోట్ల పెట్టుబడితో ఐదు వందల పదిహేడు పారిశ్రామిక యూనిట్ల ద్వారా వచ్చిన ఉద్యోగాలు ఉపాధి రెండు లక్షల ఇరవై మూడు వేల మూడు వందల అరవై ఐదు మందికి జరిగింది విద్యాశాఖ మంత్రి చేతుల మీద సారీ ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ఒకటి ఆరు రెండు వేల పదహారున విజయవాడలో ఉపాధ్యాయుల నియామకాలు అందుకున్న వాళ్లు ఎనిమిది వేల మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు మంది అదేవిధంగా అంగన్వాడీ నియామకాలు రెండు వేల నాలుగు వందల పదిహేను అంగన్వాడీ వర్కర్ల అదనపు అంగన్వాడీ నియామకాలు అంగన్వాడీ వర్కర్ల నియామకాలు ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు నియామకాలు ఎన్ని పరిశ్రమలు వచ్చినాయి అని చెప్పని అడుగుతున్నాం వచ్చే కదా ఇదే కదా అంగన్వాడీలకి నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు అంటున్నారు కదా ఏపీ డాష్ బోర్డ్ లో వాళ్ళని పెట్టమనండి ఏ ప్రాంతానికి ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు పెట్టమనండి మీరు మీరు ఇచ్చింటే ఈ ఒప్పందాలు లాస్ట్ టైం విశాఖపట్నంలో మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల కింద అందరూ మాట్లాడడం వల్ల నిజంగా కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది క్లారిటీ వస్తుంది ఒక్కొక్క నాలుగు లక్షల కోట్లకి జరిగింది సార్ దీని మీద మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఆర్టీఐ లక్ష్మీనారాయణ చెప్తే మన మా నాదండ్ల మనోహర్ గారు నిన్న విశాఖ మన విజయవాడలో ఒక ప్రెస్ మీట్ లో అవన్నీ డిక్లేర్ చేశారు ఏమనంటే ఒక్కళ్ళకి ఉద్యోగం రాలేదని ఆర్టీఐ తరఫున మేము అప్లై చేస్తే వచ్చింది అది మేమేమెవరు చెప్పట్లా నాదండ్ల మనోహర్ గారు చెప్పలేదు ఏమని చెప్పారంటే వాళ్ళు అడిగినటువంటిది ఆర్టీఐ కింద వచ్చినటువంటి చదివారు చదివితే నాలుగు లక్షల కోట్లలో ఒక్క పరిశ్రమ కూడా రాలేదు ఒక్క ఉద్యోగం కూడా దీని నుంచి రాలేదు అని ఆర్టీఐ చట్టం ద్వారా మాకు వచ్చింది అది కూడా తప్ప రామకృష్ణ గారు చెప్పనండి మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఒక ఒక్క పాయింట్ ప్రత్యేక హోదా అనేది అంశం ప్రత్యేక హోదా ఉంటే పరిశ్రమలు వస్తాయి లేకపోతే రావు మిగతా రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక హోదా లేని రాష్ట్రాల్లోకి పరిశ్రమలు రావట్లేదా అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి చాలా భిన్నంగా ఉంది వేరే రాష్ట్రాలతో పోలుస్తుంది ఎందుకంటే మన కొత్త రాష్ట్రం మనకు ఎటు మొత్తము ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా తెలంగాణకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు లేదంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఎకనామిక్స్ ఇచ్చిన సర్వే ప్రకారం నాలుగో స్థానంలో పరిశ్రమలకు అనుకూలమైన పరిశ్రమలు రావడానికే లేదా పెట్టుబడులు ఆకర్షణలో ఏపీ నంబర్ ఫోర్ పొజిషన్ లో ఉంది అన్నమాట ప్రత్యేక హోదా లేకపోయినప్పటికీ ఉందన్న దాన్ని స్వాగతించాలా వద్దా సిసి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అది అంకెల గారెడి తప్పితే ఏమీ లేదు దాంట్లో ఎటువంటి వాస్తవం లేదు ఎందుకంటే సర్వే ఒక ఇండస్ట్రీ రాకుండా రెండున్నర సంవత్సరంలో ఒక ఇండస్ట్రీ రాకుండా ఒక ఉద్యోగం రాకుండా ఏ విధంగా ఫోర్త్ పొజిషన్ వస్తుంది జస్ట్ కామన్ సెన్స్ అనేది అది కామన్ సెన్స్ అదే సర్వే అదే ఎన్సీఏ గారు అదే ఎన్సీఏ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆ సర్వే సరైంది కాదు అని చెప్పి వాళ్ళే చెప్పడం జరిగింది అంతకు ముందు ఆయన మొదటి స్థానం రెండో స్థానం నుంచి ఏడో స్థానానికి దిగజారేశారు కల్లా అది అసలు చట్టబద్ధత లేదు దానికి అది ఎవరు చేశారో అసలు వాళ్ళు దేని మీద చేశారు అని వదిలేశారండి ఓకే ఇప్పుడు దీనికి కూడా మీరు ఏమంటున్నారంటే నాలుగో స్థానంలో ఉంది అని చెప్పని చెప్తున్నారండి మేమేం అడుగుతున్నాం అంటే దాని మీద నాలుగో స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఏ పరిశ్రమలు ఈ రాష్ట్రంలో వచ్చినాయో చెప్పమని ఉద్యోగాలు వచ్చినాయో చెప్పమనండి చెప్పండి శర్మ గారిని సరే ఇది మూడు నాలుగు రోజుల క్రితం మేము అరుణ్ జైట్లీ ప్రకటన తర్వాత వచ్చిన స్టేట్మెంట్ క్యాబినెట్ పచ్చ జెండా ప్రైవేట్ రంగంలో నాలుగు భారీ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఆమోదం ముద్రేసింది ఇవి రాష్ట్రంలో ముప్పై వేల కోట్లు చెప్పేది ఎవరు ఏపీసీ మధ్యక్ష జరిగిన రాష్ట్ర పారిశ్రామిక బోర్డు సమావేశాలు ఈ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపారు అన్ని ఎస్ఎల్ ఎస్ఎల్ జీసీఎల్ కన్సార్టియం సంస్థ చిత్తూరు జిల్లాలో ఇరవై ఒక్క వేల కోట్లతో పెట్టుబడి సౌర పరకాల తయారీ నెలకొల్పుంది తిరుపతి సమీపంలో డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నూట యాభై కోట్లతో యూనిట్ ఏర్పాటు చేస్తుంది అనిల్ అంబానీకి చెందిన సంస్థ పత్రికలే కాదు చెప్పేది ఇప్పుడు 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 ఆయన అప్లై చేయమనండి ఆర్టీ యాక్ట్ నుంచి ఐ అండర్స్టాండ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఒక్క నిమిషం విల్సన్ గారు ఒక వన్ మినిట్ నా మాట వినండి ఒక నిమిషం మేము ప్రకటించిన తర్వాత వచ్చిన వన్ మినిట్ అవుట్ పుట్ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కష్టాల్లో ఉంది నష్టాల్లో ఉంది తీవ్రమైన అన్యాయం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే మాట అందరూ అంగీకరిస్తారు కదా 
అందుకే కదా మేము ఇచ్చింది అన్నారండి ఆ మాట విన్న తర్వాత మీరు చెప్పండి ఆ కష్టాల్లో ఉన్న దాన్ని ఆదుకోవడం కోసం ఈ ప్యాకేజ్ లేదా కాంపెన్సేషన్ ఏదైనా సరే మాట ఏదైనా కావచ్చు అప్పుడు చెప్పిన ప్రత్యేక హోదా అనే అంశమే అనుకుందాం ప్రత్యేక హోదా ని దాని వల్ల ఒక పేరును పక్కన పెడితే మిగతా అన్ని ఇస్తున్నామంటున్నారు ఆ పేరును యాడ్ చేయడం వల్ల నష్టం ఏంటి అదే కదా రెండు వేల పదిహేడు ఆగిపోద్దని చెప్పని ఆగిపోతుంది ఆన్సర్ అండి ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రాలుంది మాకున్న జగన్మోహన్ గారి ఎజెండ ఏంటి మధుసూదన్ గారు మీకు తెలుసు లేదు ఆయన వల్లే రాష్ట్రం విడిపోయింది ఇంక విడిపోయిన రాష్ట్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకుంటాడు అబద్ధాలు రాజధాని ఆయన ఆపుతా ఉన్నారు రెండు వేల పదిహేడు లో క్లోజ్ అవుతుంది అసలు ప్రత్యేక హోదా ఉండట్లేదు అనేది ఒక బహిరంగంగా ఒక కేంద్ర మంత్రి ప్రకటన చేసిన సందర్భం ఉందా రెండు వేల పదిహేడు లో ఆగినా ఆకపోయినా ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐదేళ్ల పాటు ఒక్క నిమిషం మొదలు గారు ఐదేళ్ల పాటు మేము ఏదైతే పార్లమెంట్ లో ఆ రోజు పాలసీ డిసిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం పాలసీ డిసిషన్ తీసేయాలనుకుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు లో తీసేయండి తీసేసినప్పటికి కూడా ప్రత్యేక హోదా ఐదేళ్ల పాటు అమలు అవుతుందని ఏదైతే మన్మోహన్ గారు ఆ రోజు పార్లమెంట్ లో చట్టంలో పెట్టకపోయినా అమలు అనౌన్స్ చేశారు దానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కట్టుబడింది కాబట్టి ఐదు సంవత్సరాల పాటు ప్రత్యేక హోదా ద్వారా వచ్చే ఏ నిధులు వస్తాయో వాటి అన్నిటిని ఇవ్వడం కాంపెన్సేట్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం అని చెప్తున్నాం ఇక రెండు వేల పదిహేడు ఆగిపోయింది అనుకోండి ఆగిపోయినప్పటికీ ఈ నిధులు వస్తాయి ఇప్పటికే గడిచిపోయింది రాష్ట్ర విభజన జరిగిపోయింది రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది మరో రెండున్నర సంవత్సరాలు అయితే మూడు సంవత్సరాలు అయిందంటే ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయిందంటే ఎలక్షన్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పటికే ఇప్పటి నుంచే ఆ ఎలక్షన్ ఇయర్ కోసం రంగం సిద్ధం చేయడానికి అన్ని పార్టీలు సిద్ధమవుతున్నాయా అనే ఒక ప్రశ్న ముఖ్యంగా వస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది ఎలక్షన్ అజెండా కాకుండా నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ప్రత్యేక హోదా కోసం ఏం చేస్తారు ప్రత్యేక హోదా ఎప్పుట్లో సాధించగలుగుతారు సార్ ఇవాళ ఒకటే ఒకటి నిజంగా ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేక హోదా కావాల్సిందే ఈ రాష్ట్రం కావాలి అని కనుక ఆయన అనుకునేది ఎట్లయితే ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నటువంటి మేము ప్రైవేటు బిల్లు పెట్టిన కేవీపీ గారికి ఆ రోజు ఎట్లయితే నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సుజన చౌదరి గారు చాలా బల్లలు కొత్తేసేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆ పద్ధతులు అవలంబించకుండా ఇప్పటికైనా సరే ముందుకు వచ్చి అన్ని ప్రతిపక్షాలను కూడా కలుపుకొని నరేంద్ర మోడీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఢిల్లీలో ఈ ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటిది రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క సెంటిమెంటు దీన్ని మీరు అవలంబించి లేదా చేయవలసిందే అని చెప్పాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వెంకయ్య నాయుడు గారు ఇప్పటికైనా కూడా ఈ రాష్ట్రం గురించి నేను పాటు పడుతున్నాను అని చెప్పని సన్మానాలు చేయించుకోవటం ఆపేసేసి ఆయన ఇప్పటికైనా సరే ఈ రాష్ట్రం గురించి పట్టించుకోకపోయినా మాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ వెన్నుపోటు మాత్రం పొడవద్దు అని చెప్పిన మాత్రం మేము చెప్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాట్లాడండి చెప్పి చెప్తున్నారు నాకు చెప్పక్కర్లా మీరు మీరు నాకు చెప్పక్కర్లా వెంకయ్య నాయుడు గారు ఇవాళ ఆ రోజున ప్రత్యేక హోదా రాహుల్ గాంధీ చెప్పారా చెప్పించండి వాళ్ళు చేత చెప్పించండి మీరు ఆగండి సార్ ఎందుకంటే పార్లమెంట్ ఈ బీజేపీకి ఇంటాలరెన్స్ పెరిగిపోయేసేసి ఇవాళ ఇంటాలరెన్స్ ప్రాబ్లమ్ లో ఉంది మీరు ప్రకటించారు అంటే వెంకయ్య నాయుడు ఆ రోజున ఎన్నికలప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఏంది మడం తిప్పిన వెంకయ్య ముందుకు పోతున్న వెంకయ్య అని రాకేజీ అని చెప్పను సన్మానాలు చేయించుకుంటా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒక రకంగా వెన్నుపోటు పడుస్తున్నాడు ఓకే ఇంకొకటి నేను ఒక్కొక్కసారి చెప్పేది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నా ఇంకా దాని గురించి మాట్లాడటలేదేమో కానీ ఆయన మీద రాయపడకుండా ఆయన అడ్డం నుంచి ఉంటున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళకైనా సరే ప్రతిపక్షాలన్నీ కలుపుకుని మళ్ళా మోడీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కదండి ఈ మీరు పది ఏళ్ళలో పెట్టాలన్న సంస్థల్ని ఆయన రామకృష్ణప్రసాద్ గారు రామకృష్ణప్రసాద్ గారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు విపక్షాలు ఏదైతే చెప్తున్నారు ప్రత్యేక హోదా మేం కూడా కావాలని కోరుతున్నామని మీరు కూడా అంటున్నారు సరే వస్తున్న నిధుల్ని లేదా ప్యాకేజీల్ని దాన్ని ఆహ్వానించాలని చెబుతూనే ప్రత్యేక హోదా కూడా కావాలని కోరుతున్నారు 
ప్రస్తుతం విపక్షాలకు సంబంధించి ముఖ్యంగా జనసేనతో సహా జనసేన ఇప్పుడు పదో తారీఖు నాడు సభ నిర్వహించబోతున్నారు ఇంతకు ముందు సభలో కూడా ప్రత్యేక హోదా అంశాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ప్రస్తావించారు ఇప్పుడు జనసేన కావచ్చు వైసీపీకి కావచ్చు కాంగ్రెస్ నాయకులకు కావచ్చు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు కలిసి వస్తామంటారా మీ పార్టీకి మీరు చేసుకోండి అని చెప్తారా జనసేనకు సంబంధించి మాది మిత్రపక్షం అది దాని గురించి మాట్లాడేప్పుడు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరిని కలిపి కనమంటారు ఈ ప్రతిపక్ష వాళ్ళు మీరు చెప్పండి సార్ రాష్ట్రాన్ని అడ్డుగోలుగా విభజించి మేము అన్యాయం చేశాము జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది మాకు లెంపలేసుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పుడు న్యాయం చేస్తాము అని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళ లేదు ఈ రాష్ట్ర తన తన ఉత్తరం ఇచ్చారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఉత్తరం ఇచ్చాను తెలంగాణ విభజించమని చెప్పారని చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెనక్కి తీసుకుంటారా రెండు నాలుగుల సిద్ధాంతాలు అధికార ప్రతినిధిగా రామ్ శర్మ గారిని కేవలం చంద్రబాబు గారి లెటర్ వాళ్ళే మేము మేము అలా ఇచ్చాము మేము అంతా కూడా పది సంవత్సరాలు మా పరిపాలన చంద్రబాబు గారి వల్లే జరిగిందనేది చెప్పమని పోని అదో అదొకటి అంతేగాని కలుపుకి వెళ్ళమన్నదానికి చెప్తున్నాను సార్ వీళ్ళని కలుపుకి వెళ్తే ప్రజలు మమ్మల్ని అరిచేస్తారు ఇప్పుడు ముద్దాయి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ముద్దాయిని కలుపుకుని ఆ మనం అయిందేదో అయింది అని చెప్పానంటే అది న్యాయ అది అసలు విభజన వీళ్ళకి పునర్ధానం కావాలా అసలు మళ్ళీ తిరిగి వేసే అవకాశం లేదు మరి కలిసి ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మేము ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చేసాము దాన్ని మీరు డబ్బులు ఎంజాయ్ చేయాలంటే రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉపయోగపడాలా పరిస్థితులకు ఉపయోగపడాలా అవన్నీ వస్తున్నాయి కదా మళ్ళీ కలిసి అందరూ అడుగుతున్నారు కానీ ఎవరికి దీనిలో క్లారిటీ ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం సరే ఇందాక సుబ్బారెడ్డి గారు ఏదో చెప్తా ఆయన అన్నారు అనేది చెప్తున్నారు అది సరే అది పక్కన పెట్టి రిటర్న్ గా ఉంది రామకృష్ణ గారు మీరు చూడండి కావాలంటే అదే అదే నేనేం కాదు నేను దాని గురించి అందుకే మాట ప్రత్యేక హోదా అనేది ఇవ్వటానికి సాంకేతిక పరమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నారు రాయితీలని మేము ఇస్తాము అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు మేము అనేది ఏమంటే ఆ పదం పొదుటి ఇవన్నీ ఇస్తామంటున్నారు కదా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం అవి తీసుకుంటే తప్పే ఉంది అని చెప్పి మేము చెప్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగానే ఇవ్వండి నేను చెప్పి వాళ్ళు ఉన్నట్టుగానే ఒకవేళ ప్రత్యేక హోదా కావాలని మాత్రమే ఈ రాష్ట్రానికి ఎగ్గొడితే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి గతంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏ పరిస్థితులు వచ్చి తెలుసు అందరికి నేను అనేది కేవలం మోసం చేయటం కోసం చేయటం వేరు విధానాలని మార్పులు సంస్కరణల కోసం చేయటం వేరు ఈ రెండింటిలో ఏ తెలుసుకుంటారు అనేది అది మీరు అన్నట్టుగా అన్ని రాష్ట్రాలకి ఉంచి ఆ ఈ ఒక్క రాష్ట్రానికి ఇవ్వడానికి ఇబ్బంది ఉంది ఏదైతే మన్మోహన్ గారు ఐదేళ్ళు ప్రకటించారో ఇప్పుడు క్లారిటీ క్లారిటీ ఐదేళ్ళు ఏదైతే ఆ రోజు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రకటించారు ప్రత్యేక హోదాని వాటి అన్నింటిని ఇస్తున్నాం ఇంకొక ఐదేళ్ళు కూడా మోడీ గారే ప్రధానమంత్రిగా ఉంటారు ఇంకొక ఐదేళ్ళు కూడా అవన్నీ కొనసాగిస్తాం ఎవరు ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు రామకృష్ణ గారు చెప్పింది ఏంటంటే ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేదానికి సాంకేతిక కారణాలు అంటున్నారు సాంకేతిక కారణాలు అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఏంటంటే ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండ్ చేయలేదను లేకపోతే నీతి ఆయోగ్ రికమెండ్ చేయలేదు ఏవన్నీ కారణాలు చెప్తున్నారు ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ సభ్యుడే క్లియర్ గా రిటర్న్ గా ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నోవే రిలేటెడ్ టు స్పెషల్ స్టేటస్ మేము ఓన్లీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన పన్నులను విభజించడం అనేది చెప్పడం జరిగింది పేరు కోసం గొడవలు నీతి ఆయోగ్ కానీ లేకపోతే ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కానీ అసలు ప్రధానమంత్రి ఒక క్యాబినెట్ మీరు ఏం చేస్తే ఏమి ఇద్దాం అన్నా కూడా మీది ఒక బి టీం కింద ఉంది వాళ్ళ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మీరు దాని గురించి పెద్దగా ఎక్కువ చెప్పు రెండు సీట్లు మీకు బి టీమ్ మీరు పాకిస్తాన్ లో అన్నా కూడా గెలుస్తారా కానీ మీరు వెంకయ్య నాయుడు గారు దయవాల ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పది సీట్లు కూడా మీరు సొంతంగా రావాలి తీసుకోండి ఇంకా మొత్తం 
కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచి తీర్తుంది అప్పుడు మేము ప్రత్యేక చల్లా మధుసూన్ రెడ్డి గారు గొట్టిపాటి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఫోన్ లైన్ ద్వారా మీరు అందుబాటులోకి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రత్యేక హోదా అంశం గురించి అందరూ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ఎజెండాగా మారే పరిస్థితి కనబడుతోంది స్పష్టంగానే కనబడుతోంది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడానికి సాంకేతిక కారణాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేస్తున్నప్పటికీ ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రజల్లో రేకెత్తించడం వల్ల రాజకీయ పార్టీలు లబ్ధి పొందాలని చూస్తున్నాయా లేకపోతే నిజంగా సాధించి ప్రయోజనాలని ప్రజలకు అందించాలని చూస్తున్నాయా ఈ అంశానికి సంబంధించి ప్రజలే న్యాయ నిర్ణేతలుగా ఉంటారు ఏదేమైనప్పటికీ తెలంగాణ విషయంలో ఏదైతే సెంటిమెంట్ అనే అంశం ప్రత్యేక తెలంగాణ అనే ఒక సెంటిమెంట్ ఎలాగైతే బలపడిందో ప్రత్యేక హోదా అనే అంశం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బలపడుతున్న టైంలో దీనికి సంబంధించి ఒక స్పష్టతను ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మాత్రం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఖచ్చితంగా ఉందని చెప్పాలి ఈ అంశంలో ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించి కాల్ మార్క్స్ చెప్తూ ఉంటాడు ఒకే ఒక మాట హిస్టరీ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ ఫస్ట్ ఐ స్ట్రాజడీ దెన్ ఐస్ ఫార్స్ మొదలు విషాదంగా ముగిసింది కానీ ఇప్పుడు అభాసుపాలు కాకుండా రాజకీయ పార్టీల నాయకులు అందరూ కూడా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ చర్చను ముగిద్దాం చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే దేశం కోసం ధర్మం కోసం